예수님은 같은 자리에서 두 사람의 배신을 예고하셨습니다. 하나는 가는 유다가 예수님을 팔아 넘길 것을 예고하셨고 또한 베드로가 예수님을 세번 부인할 것이라고 예고하셨어요. 그런데 이두 사람의 배신과 부인은 어떻게 다를까요? 가룟 유다의 배신은 사탄에 의한 것이고 사탄에 의해서 되어진 것이고 베드로의 배신은 감정적인 부인, 감정에 의한 부인이었다 하는 것입니다. 다시 말하면 베드로의 부인은 사탄에 의해서 되어진 것이 아니고 인간의 연약함 때문에 되어진 실수였던 것입니다. 예수님께서 겟세바리 동산에서 기도하실 때 제자들이 잠자는 것을 보고 그렇게 말씀하셨어요. 깨어서 시험에 들지 않도록 기도하라. 마음은 원인으로 돼. 육신이 약합니다. 베드로는 육신이 약해서 연약한 육신 때문에 예수님을 세 번씩 모른다고 부인한 거예요. 그래서 예수님은 베드로에게 내가 나를 위하여 내 목숨을 버리겠느냐 하고 모르셨는데 그 의미는 나중에는 내가 나를 위해서 목숨을 버리겠지만 일단은 내가 나를 세번 부인할 거야. 그 전에 네가 나를 세번 모른다고 부인할 거야. 이렇게 말씀하신 것입니다. 인간의 실수는 예수님도 용서해 주시고 우리가 실수는 진심으로 하나님 앞에 자백하고 용서를 구하면 예수님의 보혈로 용서함을 받을 수가 있는 줄로 믿습니다. 그러나 사탄에 의해서 미혹을 받은 자, 사탄에 의해서 예수님 진리 자체를 부인한 자, 그러한 자는 다시 돌이킬 수 없습니다. 우리가 사탄에 의한 죄인지 아니면 인간의 연약함에서 오는 죄인지를 어떻게 구별할 수 있을까요? 사탄에 의한 죄는 예수님 진리 자체를 부인하는 것이고 다시는 회개할 수 없는 죄입니다. 돌이킬 수 없는 죄. 그러나 인간의 연약함에서 오는 죄는 예수님의 진리를 부인하기보다는 핍박과 어려움을 모면하기 위해서 잠깐 예수 믿음을 떠나가라 외면한 것이며 다시 회개할 수 있어요. 그러나 철저히 철저히 가슴을 치고 통곡하며 회개해야 됩니다. 가론 유다는 다시는 회개할 수 없는 변절의, 변절의 길, 배도의 길을 걸었고 베드로는 다시 참회함으로 돌이킬 수 있는 실수를 범하게 된 것입니다. 그러면 우리가 무슨 죄를 지어도 회개하면 다 됩니까? 그렇지는 않습니다. 우리가 회개할 수 있을지 없을지는 우리 자신들도 몰라요. 내가 죄를 많은 죄를 지어놓고 나중에 회개하면 되지. 그건 내 생각이에요. 물론 하나님의 은혜로 회개할 수 있습니다. 하나님의 은혜를 베푸시면 내가 무슨 죄를 썼어도 나중에 회개할 수 있습니다. 그러나 장담할 수는 없어요. 단지 우리가 돌이킬 수 없는 죄를 짓지 않도록 예수 이름과 하나님의 말씀을 붙잡고 하나님의 은혜를 구해야 됩니다. 제가 돌이킬 수 없는 죄를 짓지 않도록 하나님 저를 지켜주세요. 은혜를 베풀어 주세요. 다윗은 이렇게 기도했습니다. 10편 19편 13절 말씀에 또 주의 종으로 고범죄를 짓지 말게 하사 그 죄가 나를 주장치 못하게 하소서 고범죄는 무슨 죄입니까? 뻔히 알면서도 반복적으로 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 짓는 뻔히 알면서 알면서도 반복적으로 고의적으로 계속 계속 알면서도 죄를 짓는다면 그 죄는 결국 나를 배도의 길로 인도하게 되는 것입니다. 우리가 작은 실수가 쌓이면 큰 사건이 되겠죠. 작은 상처가 쌓이면 우리 몸을 병들게 하고 우리 몸을 죽게 만들 수도 있어요. 바로 그것이 고범죄예요. 그래서 우리는 그때그때마다 물론 다음에 또 죄를 혹시 지을지 모르겠지만 그때그때마다 회개하는 것이 중요합니다. 주님 제가 또 알면서도 죄를 졌습니다. 예수의 피로 예수의 모열로 저를 용서해 주시고 성령으로 저의 영혼을 새롭게 하여 주시옵소서 그래야지 우리가 배도의 길에서 벗어날 수 있다고 말이에요. 주여 우리가 알면서도 반복적으로 짓는 죄에서 빨리 벗어나서 성령의 기쁨을 회복하게 하여 주시옵소서.